Good morning. I am Anil Agarwal, former chief manager, Punjab National Bank. So there is a news item about Central Bank of India regarding merger, oblique closure of 600 branches. And some of you have asked me, sir, what is the impact on recruitment of such action? Whether there will be reduction of vacancies or promotion prospects in Central Bank of India. The news item is related to one circulation that is going on in Central Bank of India. It is an ongoing process. Every bank undertakes this process time and again. When some branches are showing losses, the business of such branches is normally merged into another branch. And bank utilizes this lessons for opening of branch at a location where potential of business is high. So as business is merged into a, some existing branch, the overall business does not suffer. In turn, bank is able to save cost on rental and other operative expenses. So such exercises are done to save the money as some unit is not viable. So it is better to merge this business into another branch to make a bigger entity and make the entity profitable. So it should be seen from an angle that this type of action normally result in higher profitability of the bank. And that in turn helps the organization to have better strength for future growth. But in the interim period, when such action is taken, naturally when two branches are merged, the number of staff that is working in individual branches put together may be a surplus. So some of these staff members may be utilized in another branches. They may be transferred. So in this process, the requirement of staff for time being may get reduced. So for time being, such type of actions may affect the requirement of staff. But long term, that acts as a trigger for better growth, better profitability, more potential for growth. And if the bank, with the merger of 600 branches, undertakes a process of opening fresh 600 branches in lieu of that. So it can result in more demand of staff. So as and when we get more clarity on the issue, we can conclude something. But normally such actions have positive bearing. So we need not have unnecessary panic about such news. But yes, it may have a little negative impact on impending recruitments, the bank may have surplus staff for some time and they may require staff at a later date. So as more things become clearer, we will be able to uh, comment on that. God bless you all. Now we will do Hindi. Central Bank se sambandit ek news circulation mein chal rahi hai. और इस न्यूज़ में ये है कि 600 ब्रांचेस सेंट्रल बैंक बंद करने जा रहा है। अब ये न्यूज़ जो है अगर आप पूरी नहीं पढ़ते हैं या जो उससे संबंधित सर्कुलेशन नहीं पढ़ते हैं तो एक न्यूज़ बड़ी घबराहट वाली लगती है। पर जब हम उसको पूरा देखते हैं तो इसके अंदर इतनी इतनी चिंता सभी बैंकों के अंदर ऐसी आइडेंटिफिकेशन टाइम टू टाइम की जाती है कि जो ब्रांचेस लॉस मेकिंग है या जिन ब्रांचेस के अंदर ग्रो करने का पोटेंशियल नहीं रहा है उन ब्रांचेस को दूसरी ब्रांचेस के साथ मर्ज कर दिया जाता है और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है अब सेंट्रल बैंक ने इस प्रोसेस को अभी किया है तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि कुछ ब्रांचेस का बिजनेस दूसरी ब्रांच के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा बिजनेस को निकाला नहीं जा रहा बैंक से बिजनेस कंटिन्यू रहेगा बैंक के पास मगर जो एक शाखा थी वो दूसरी शाखा में मर्ज हो जाएगी और जिसको हम मर्जर ऑब्लिक क्लोजर कह रहे हैं 
उसका इफेक्ट क्या होगा बैंक का जो रेंटल है या अदर ऑपरेटिव एक्सपेंसेस है वो घट जाएंगे अब जो नई यूनिट होगी जिसके अंदर दोनों ब्रांचें मर्ज हो गई वहां पर कुछ स्टाफ पुरानी ब्रांच का एब्जॉर्व हो जाएगा और कुछ सरप्लस भी हो सकता है नॉर्मली सरप्लस हो जाता है ऐसे में उस स्टाफ को रीडिप्लाई किया जाता है और जो ये लाइसेंस सरेंडर होते हैं उन्हीं लाइसेंस को बैंक इस्तेमाल करके नई लोकेशंस पे ब्रांचेज भी खोलता है जहां पर नया बिजनेस आता है तो यूजुअली ये जो स्टेप होता है टेम्परेरिली लगता है कि हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस को पर उन्हीं लाइसेंसेस को हाई पोटेंशियल एरियाज में ब्रांचेस खोल के नए बिजनेस को अट्रैक्ट किया जाता है तो उससे क्या होता है कि बिजनेस ग्रोथ बेटर हो जाती है पहले से कम होने की बजाय तो ये एक प्रोएक्टिव बिजनेस स्टेप होता है कि वो यूनिट्स को क्लोज कर देना जहां पर पोटेंशियल नहीं है या जहां पर प्रॉफिट नहीं आ रहा क्योंकि यदि किसी यूनिट से लॉस आ रहा है तो हमारे जो प्रॉफिबिलिटी है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है तो जब हम लॉस मेकिंग ब्रांच को बंद कर देंगे या मर्ज कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट हायर आएगा और जब ये प्रॉफिट हायर आएगा तो हमारे पास कैपिटल होगी फर्दर ग्रो करने के लिए तो टेम्परेरी इफेक्ट क्या आता है टेम्परेरी इफेक्ट ये आता है कि हो सकता है कुछ समय के लिए बैंक के पास स्टाफ सरप्लस हो जाए कुछ समय के लिए स्टाफ रिक्वायरमेंट उसकी कम भी हो सकती है जो आने वाले नोटिफिकेशन हैं उसमें स्टाफ रिक्वायरमेंट हो सकता है जितना देना था उससे वो कम मांगे पर ये इफेक्ट कुछ ही समय तक रहता है जैसे ही बिजनेस फिर ग्रो करता है बिजनेस आगे बढ़ने लगता है तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो क्योंकि अभी ये एक सिर्फ न्यूज है और इसका इफेक्ट आने में पांच छह महीने लग सकते हैं तो बहुत ये चिंता का विषय नहीं है मतलब जो लोग पैनिक में आ रहे हैं कि रिक्रूटमेंट पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा पर यदि बैंक का बैकअप प्लान है इसके साथ साथ जितनी ब्रांचेस वो मर्ज कर रहा है उतनी नई ब्रांचेस खोलने जा रहा है तो वहां पर स्टाफ चाहिए तो ये पूरा दृश्य जब सामने आएगा तब हमें पता लगेगा कि इसका नेट इफेक्ट क्या आना तो ऐसी न्यूज आती रहेंगी उससे पैनिक नहीं होना अब किसी बैंक के अंदर न्यूज आएगी 200 सौ नई ब्रांचें खुलने जा रही जैसे यूको बैंक में <laughs> तो ओवरऑल आपने देखना है आई की जो सिलेक्शन है वो केवल एक बैंक पे आधारित नहीं है नंबर ऑफ बैंक की एग्रीगेशन ओके होनी है सिलेक्शन तो उसी दृष्टि से उसको देखें जैसे ही और न्यूज मिलेगी इस पर आई विल अपडेट यू और ब्लस यू